হ্যালো এন্ড গুড আফটারনুন বিপি পোদার হসপিটালের ফেসবুক লাইভে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আর আজকে আমাদের ফেসবুক লাইভে আমরা কথা বলবো এমন দুটি বিষয় নিয়ে যে বিষয় নিয়ে আমাদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে বিভিন্ন ভয় থাকে কেন ভয় কি প্রশ্ন তা জানতে আরেকবার জানিয়ে রাখি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ডায়াবেটিস ও হার্টের সমস্যা ডায়াবেটিস এবং হার্টের সমস্যা নিয়ে আমাদের সাধারণ মানুষের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে ডায়াবেটিস কি কেন হয় ডায়াবেটিস হলে কি কি সমস্যা হয় এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকের আলোচনায় এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান স্পেশাল ইন্টারেস্ট কার্ডিওলজি ডায়াবেটিস অ্যান্ড থাইরয়েড ডিসঅর্ডার ডক্টর পয়ধি ধর ডক্টর স্বাগত জানাই নমস্কার ডক্টর ধর অনুষ্ঠান শুরুর আগে যখন কথা বলছিলাম যে ডায়াবেটিস এবং হার্টের সমস্যা মানে এই দুটোই এত বড় একটা চ্যাপ্টার এত বড় একটা বিষয় যেটা নিয়ে বোধহয় আমাদের হাফ অ্যান আওয়ারের সঙ্গে আলোচনা করা একদম ইম্পসিবল তবু সাধারণ মানুষের মধ্যে মনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো থাকে যে ডায়াবেটিস নিয়ে প্রথম প্রশ্নই থাকে যে ডায়াবেটিস কি সেটা দিয়ে যদি আমরা শুরু করি আজকের অনুষ্ঠান ঠিক কথা ডায়াবেটিস কি কথাটা মানে সহজ কথা ডায়াবেটিস বলতে গেলে দু ধরনের ডায়াবেটিসের কথা হয় ডায়াবেটিস মেলাইটাস অ্যান্ড ডায়াবেটিস আচ্ছা আমি যে কথাগুলো এখন বলছি সেগুলো যেহেতু অলরেডি আমরা কথা বলেছি যে এটা সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য ফলে এগুলো সিম্প্লিফিকেশন অফ ফ্যাক্টস তো ডায়াবেটিস মেলাইটাস যে ধরনের ডায়াবেটিস আমরা সেই ডায়াবেটিসের কথাটা বলছি অর্থাৎ যাকে সহজ বাংলায় মধুমেহ বলা হয় অর্থাৎ রক্তে শর্করার পরিমাণ বা সুগারের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটা বেড়ে যাওয়া তো এই বেড়ে যাওয়া না খেয়ে আমরা একটা টেস্ট করি তাকে আমরা ফার্স্টিং ব্লাড সুগার বলি সেটা যদি বেড়ে যায় পোস্ট প্যান্ডিয়াল ব্লাড সুগার বলি খাওয়ার দু ঘন্টা পরে সেটা যদি বেড়ে যায় তো র্যান্ডাম ব্লাড সুগার যদি বেড়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি নানা মার্কার আছে যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে নির্দিষ্ট প্যারামিটারের চেয়ে ফার্স্টিং বা পিপি ব্লাড সুগার ইত্যাদি যদি বেশি থাকে তাহলে সেই অসুখটাকে আমরা ডায়াবেটিস ম্যানাইটাস বলি ওকে সাধারণত কি কি লক্ষণ দেখা যায় ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে দেখুন বইপত্রের নিয়ম অনুযায়ী ডায়াবেটিসের লক্ষণ তিন ধরনের হওয়া উচিত প্রচন্ড খিদে পাবে প্রচন্ড পিপাসা পাবে আর বারবার পেচ্ছাপ করতে যেতে মনে হবে এটা আমরা সহজ কথায় ছোট অবস্থায় পড়ে এসছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডায়াবেটিসের লক্ষণ এখন নানা ধরনের হতে পারে তো আজকের দিনে ডায়াবেটিসের একটি স্পেসিফিক লক্ষণ তাকে না খুঁজে ইন জেনারেল ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং করা অনেক বেশি জরুরি রাদার দ্যান একটা পুঁথিগত ধারণার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা তাহলে মানে ডায়াবেটিসের এই যে লক্ষণ যে তিনটের কথা বললেন এটা তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে ডায়াবেটিস নেই কিন্তু এই ধরনের লক্ষণ আছে প্রত্যেক পারে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তাহলে ডায়াগনোসিস করা বা কারো ডায়াবেটিস হয়েছে বা মধুমেহ হয়েছে সেটা বুঝবেন কি করে তার জন্য কি টেস্ট রক্ত পরীক্ষা করতে হয় যেটা আমি বললাম ফাস্টিং ওকে পিপি ব্লাড সুগার এইচবি এওয়ানসি বলে একটা টেস্ট করা যায় তাতে বিগত কয়েক মাসের দু মাস থেকে তিন মাসে কীরকম অবস্থা ছিল তার সুগার কন্ট্রোল হয় তার একটা পরিষ্কার চিত্র আমরা পাই তো এই রক্ত পরীক্ষাগুলো ফার্স্টিং ব্লাড সুগার পিপি ব্লাড সুগার এগুলো খুব সাধারণ পরীক্ষা খুব সহজে সহজলভ্য এবং খুব কম পয়সায় করা যায় কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যদি করে নেওয়া হয় তাহলে সেটা পরবর্তীকালের বহু বড় বিপদকে অনেক আগে আটকানোর রাস্তা বা তার পাথেও হয়ে উঠতে পারে তো সেই জন্য সেটা করে নেওয়াটা জাস্টিফাইড এবং বাড়ির লোকদের করানোটাও যেরকম বিজ্ঞান তার গ্রোথ হয়েছে ইভলিউশন হয়েছে সেরকম ডায়াবেটিস এরও ইভলিউশন হয়েছে যদি আমরা বহুদিন আগে ডায়াবেটিস ভাবি তাহলে আমি যে আপনাকে পুঁথিগত ধারণা অব ডায়াবেটিস এর কথা বললাম সেই ডায়াবেটিস টুকুর মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকতাম ধরুন আমার পূর্ব প্রজন্ম যখন ডাক্তারি পড়েছেন তারা একটা ছোট্ট অংশে ডায়াবেটিস নিয়ে পড়েছেন পরবর্তীকালে যখন আমরা এম বিএস করেছি তখন ডায়াবেটিসকে আমরা আর একটু বৃহৎভাবে দেখেছি আমরা যখন পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছি বা আমাদের পরবর্তীরা যখন পড়বেন তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস ইটসেল একটা সাবজেক্ট হিসেবে উঠে আসছে কেন ওই আমাদের একটা কথা আছে না সাত ভাই চম্পা তো এরকম ডায়াবেটিস হার্টের সমস্যা কিডনির সমস্যা ব্রেনের সমস্যা এগুলো অনেকগুলো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত এর কতগুলো কারণ আছে যেগুলো মডিফায়েবল নয় অর্থাৎ জেনেটিক বংশ পরম্পরায় এসছে ধরুন মেল পেশেন্ট তার ক্ষেত্রে কোনো অসুখের সম্ভাবনা বেশি বয়স একটা ফ্যাক্টর জেনেটিক বিষয় একটা ফ্যাক্টর কোন অংশে জন্ম সেটা একটা ফ্যাক্টর তো ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলো নন মডিফায়েবল ফ্যাক্টর সেগুলো হচ্ছে 
বাড়াতে পারে এর বাইরে কিছু মডিফায়েবল ফ্যাক্টর্স আছে সেগুলোকে প্রপারলি অ্যাড্রেস করলে এই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যে অসুখ মালা যাতে ডায়াবেটিসের সমস্যা আছে হার্টের সমস্যা আছে কোলেস্ট্রলের সমস্যা আছে আপনার প্রেসারের সমস্যা আছে এগুলোকে ট্যাকল করা সম্ভব এবং এর জন্য খুব রেগুলারলি স্ক্রিনিং পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া অসুখগুলো আছে কিনা আর্লি তার চিকিৎসা শুরু করা এবং সেই চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে কোঅপারেট করা কমপ্লায়েন্স ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ পেশেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা যদি করা যায় আজকের দিনে সুস্থ দীর্ঘায়ুপূর্ণ লাইফস্টাইল পাওয়া সম্ভব কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে ডায়াবেটিস নিয়ে এত ভয় কেন রক্ত শর্করা বেড়ে যাওয়াটা খুব ভয় বিষয় নয় ভয়টা হচ্ছে তার ফলাফল যদি আপনি হিসাব করে দেখেন অ্যাপ্রক্সিমেটলি পাঁচশো চল্লিশ মিলিয়ন লোকের এখন সারা পৃথিবীতে ডায়াবেটিস আছে এটা দু হাজার চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সাল নাগাদ আটশো মিলিয়ন লোকে গিয়ে দাঁড়াবে তো ভারতবর্ষের দিকে বা সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিগুলোর যদি দেখি আমরা তাহলে প্রায় নব্বই থেকে একশো মিলিয়ন মানুষের ডিক্লেয়ার্ড ডায়াবেটিস আছে অর্থাৎ যাদের ডায়াবেটিস আছে বলে আমরা জানি প্রত্যেক দশজন মানুষের এরকম একজন আছে প্রচুর মানুষ ডায়াবেটিসে মারা যান ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশনের কারণে যদি আমরা ধরে নিই যে আমরা রাস্তায় যে লোকজনদের দেখছি তাদের দশজনে একজনের ডায়াবেটিস আছে তাহলে সেটা যথেষ্ট কঠিন ফিগার যথেষ্ট ভয়ঙ্কর ফিগার ফিগারটা আর একটু বাড়বে যখন আপনাকে আমি আরো দু তিনটে স্ট্যাটিস্টিক্স দেবো টোটাল ডায়াবেটিস সে আক্রান্ত মানুষ কিন্তু এরকমভাবে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড নয় পিছিয়ে পড়া যে দেশগুলো বা একটু কম্পারেটিভলি অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশ সমাজের তাতে থ্রি ফোর্থ ডায়াবেটিক পপুলেশন বাস করে আবার বলছি এই ডায়াবেটিক পপুলেশন এই যে বড় বড় ফিগার আপনাকে আমি বলছি এগুলো সব হচ্ছে ডায়াগনোজড ডায়াবেটিস আমরা ধরে নিই এই ডায়াগনোজ ডায়াগনোসিসটা শৈলশিরার চূড়ামাত্রর মতো অ্যাটলিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট আনডায়াগনোজড কেসেস আরও আছে বা এই সংখ্যাটা দ্বিগুণ হতে পারে তো এই বিপুল সংখ্যক মানুষ যদি আমরা ধরি প্রত্যেক পাঁচজনে একজন কোনো না কোনোভাবে গ্লুকোজ ইন্টলারেন্সে ভুগছেন বা তার রিলেটেড ইস্যুতে ভুগছেন তো এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি সেটা যেমন তাদের আয়ুষ্কালকে বাড়ায় পরিবারগুলোকে বাঁচায় সেরকম একটা দেশের নেশন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে তার অসুখজনিত ব্যয় সেটাকেও কিছুটা কমাবে এবং ওভারঅল গ্রোথ অব দ্য কান্ট্রিতে হেল্প করবে সেগুলো তাহলে কবে থেকে করা শুরু করা যায় কারণ একটা সাধারণ মানুষের ধারণা থাকে যে যাদের বয়স হয়ে গেছে তাদের ডায়াবেটিস হয় কম বয়সে কারো ডায়াবেটিস হয় না একদম ভুল কথা মানে এরকম ডায়াবেটিস আছে যার নামকরণের মধ্যে অফ ইয়ং অনসেট এই কথাটা আছে নামকরণের মধ্যে আছে ঠিক আছে তো ডায়াবেটিসের দুটো টাইপ হয় সহজ কথায় বলতে গেলে সহজে এরকম অত সহজ নয় কিন্তু ব্যাপারটা সহজ করে বলার জন্য টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ ওয়ান কিন্তু কম বয়সেই বেশি ধরা পড়ে টাইপ টু আদার কিছুটা বেশি বয়সে ধরা পড়ে তো ছোটবেলা থেকেই অন্তত বছরে একবার টেস্ট করা উচিত অ্যাটলিস্ট এবং পরবর্তীকালে আঠেরো বছর হয়ে যাওয়ার পর থেকে তো অবশ্যই প্রত্যেকের বছরে একবার তো টেস্ট পত্র করে নেওয়াই উচিত অ্যাকচুয়ালি ছ মাসে একবার করতে পারলে ভালো হয় তো সেটা যদি সামাজিক পরিকাঠামো ইনফ্রাস্ট্রাকচার পয়সা জনিত কারণ অর্থনৈতিক কারণে সম্ভব না হয় অন্তত একবার শ্রোনিং করাই উচিত বছরে যারা মিষ্টি খুব খেতে ভালোবাসেন না তাদের ডায়াবেটিস আছে এই কথাটাও ঠিক যে একজন ডায়াবেটিক রুগী যদি প্রচুর মিষ্টি খান তাহলে তার ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা বাড়ে এই প্রসঙ্গে এইটা উত্তর দিতে গেলে আরেকটা মিথের উত্তর দেওয়া হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে এই ধরুন করোনার রস চিরতার জল নিম পাতা এগুলো খেলাম ডায়াবেটিস সেরে গেল আমার তো ডায়াবেটিস সেরে যাচ্ছে এরকম প্রচলন আছে অমুক বাড়ির 
বুলু বিশিকে দেখলাম তার তো সেরে গেছে সুমিতদা জেঠার সেরে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই সবের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই কারণ অসুখটাকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা দরকার ডায়াবেটিস প্র্যাকটিক্যাল মানে আমরা যে ডায়াবেটিস নিয়ে কথা বলছি তাতে ইনসুলিন নামক একটি হরমোন হয় তা কম খরিত হচ্ছে অথবা তা সঠিক ভাবে কাজ করতে পারছে না অর্থাৎ হাইদার ইনসুলিন কম আছে অথবা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে প্রাইমারিলি টাইপ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বেশি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ওটার ক্ষেত্রে ইনসুলিন কম এর বাইরেও ইস্যু আছে কিন্তু মূলত এটা এর ফলে কি হচ্ছে রক্তে যে শর্করাটা আছে অর্থাৎ যে খাবারটা আমি খাচ্ছি সেই খাবারটা আমার কোষে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না ফলে কোষ খাবার পাচ্ছে না দ্যাটস দ্য মেইন প্রবলেম এবং এই পাথেয়টা ওই নিয়ে যাওয়ার যে পথ প্রদর্শক বলুন বা যাই বলুন সেই কাজটা করছে হচ্ছে ইনসুলিন তো আপনার শিয়ালদা স্টেশনে আপনি এসে উপস্থিত হলেন বাড়ি আসতে হবে তো সেদিন স্ট্রাইক আছে তো শিয়ালদা স্টেশনে যত ট্রেন আসছে লোকজন নামছে লোকজন নামছে নামছে লোকজন উপচে করছে এবার দশটা বাস চলছে সরকার দশটা বাস চালিয়ে রেখেছে প্রাইভেট বাসগুলো ধরুন বন্ধ তাহলে সেই দশটা বাসেই ভিড় পড়বে দশটা বাসে তাহলে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকই আসতে পারবে তারা বাড়ি পৌঁছাবেন বাকিরা পৌঁছাবেন না আপনার বাড়িটা হচ্ছে কোষ যারা শিয়ালদা স্টেশনে আসা প্যাসেঞ্জার তারা হচ্ছে খাদ্যবস্তু বা গ্লুকোজ এই বাসটা সহজ কথায় ধরতে গেলে বা বাহনটা সহজ কথায় ধরতে গেলে গেলে ইনসুলিন সোজা কথা তো এবার কোথাও ধরুন রাস্তায় ভাঙচুর হয়েছে বন্ধ হয়েছে সেদিকে বাস যেতেই পারলো না তাহলে বাস নিয়ে গিয়েও পৌঁছাতে পারলো না তো ইত্যাদি নানা কারণ আছে এবার বাসের বদলে যদি আপনি এখন কতগুলো প্রাইভেট গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন অন্য জিনিসের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে কিছু লোক অন্তত যেতে পারবে তো আমরা যে ওষুধগুলো খাই সেগুলো বেশিরভাগই এই বিষয়গুলোকে ট্যাকেল করার জন্য যেগুলো ইনসুলিনের মতো কাজ করে বা ইনসুলিন রেজিস্টেন্সটা কমায় ইত্যাদি ইত্যাদি যখন খুব বাড়াবাড়ি অবস্থায় হয় তখন বাস কম আছে আরো কিছু বাস নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ ইনসুলিন দিতে হবে তো অসুখটা এই জায়গাটায় মাঝের বাহনের জায়গাটায় মানে বাসের জায়গাটায় তো আপনার বদলে যদি আপনার কলেজের কোনো বান্ধবী এসে উপস্থিত হয় তাহলে আপনার মাথা খুশি হবেন না খুব পরিষ্কার কথা তো কাজে আপনি সুগারের বদলে যদি ওখানে চিরতার জল খান তাহলে আপনার সেরে যাবে নিম পাতা খেলে সুগার সেরে যাবে এটা তো হতে পারে না তাহলে কিন্তু খাবো না 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 এগুলো খাবেন এগুলো ভালো শরীরের পক্ষে এগুলো অন্য কোনো না কোনো কারণে ভালো ডায়াবেটিস রিভার্সালের জন্য ভালো নয় এখন নতুন একটা সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে বিপণন বেরিয়েছে যে আমি অমুক করলাম ডায়াবেটিস রিভার্সাল হয়ে গেল আমার খুব ক্ষুদ্র জ্ঞান আমি বিজ্ঞানের একজন ছাত্র তবে আমার যারা মাস্টারমশাই বা তাদেরও যারা মাস্টারমশাই যে কজন এখন বেঁচে আছেন এই পুরো শ্রেণীর কারোর কিন্তু এরকম অস্বাভাবিক মানে যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা জানা নেই যদি সেটা হয়ে থাকতো তাহলে তাদের দু একজন হয়তো নোবেল টোবেল পেতেন পেয়েছে বলে আমি জানি না একদম এত ভালো করে আপনি বোঝালেন মানে ভ্রান্ত ধারণাগুলো একটু যদি আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা ভালো থাকতে পারি তো এই ভুল ধারণাগুলো নিয়ে আরেকটা কথা মনে পড়লো আপনি ইনসুলিনের কথা বলছিলেন অনেক সময় একটা সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা বা ভ্রান্ত ধারণা থাকে যে গুরুতর এবং শেষ পর্যায়ে যদি ডায়াবেটিস হয় তবে ইনসুলিন ব্যবহার করা হয় এটা কতটা যুক্তিকতা রয়েছে ঠিক কথা এই অংশটা দুটো পার্ট আছে এটা খুব খুব পার্টিনেন্ট প্রশ্ন এবং আমরা যারা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করি তারা রেগুলার এই সমস্যাটা ফেস করি ডায়াবেটিস যদি বাড়াবাড়ি জায়গায় পৌঁছে তাহলে একটা সময়ের পর ইনসুলিনই মূল চিকিৎসা বলে আমরা ব্যবহার করি এছাড়াও বেশ কিছু কমপ্লিকেটেড কেস আছে কিডনির সমস্যা প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনসুলিনের দিকেই প্রেফার করা ভালো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তার যেহেতু সেই সময় ইনসুলিনগুলো দেওয়া হয় তো এরকম একটা ধারণা হয়ে গেছে যে ইনসুলিন শুধুমাত্র খারাপ শেষ অবস্থারই ওষুধ হুইচ ইজ নট ট্রু অ্যাবসলিউটলি নট ট্রু হ্যাঁ খারাপ অবস্থায় ইনসুলিন সবচেয়ে ভালো কাজ করতে ইনসুলিন দেবো ন্যাচারালি কিন্তু তার আগেও ইনসুলিন শুরু করা যায় ইনসুলিন শুরু করা হয় এবং ইনসুলিন একটি অত্যন্ত ভালো ওষুধ এবং সেই ভাবতে দেখতে গেলে ডায়াবেটিসের সবচেয়ে ভালো ওষুধ ইনসুলিন বাসের অভাব যদি বাস আসে সেটাই সবচেয়ে ভালো রিপ্লেসমেন্ট তো ন্যাচারালি সহজ ওষুধ এবার আগে যে সমস্যাগুলো ছিল সেটা হচ্ছে যে এই বাসগুলোতে ঝুলে ঝুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হতো অর্থাৎ কিছু রিস্ক ছিল কি রিস্ক ইনসুলিন দিলে সুগার সাডেনলি ফল করে গেল এই সমস্যাগুলো ছিল যাকে আমরা হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলি যার জন্য পেশেন্টটা ভয় পেত হাইপোগ্লাইসেমিয়ার জন্য পেশেন্টের ক্ষতি হয়েছে এরকম ঘটনা প্রচুর আছে তো এখন যে মডার্ন ইনসুলিনগুলো পাওয়া যায় সেগুলো লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন এবং 
কম্পারেটিভলি পিকলেস ইনসুলিন অর্থাৎ ওরকম সাধারণলি খুব সুগার ফলো করে দিলে এই ঘটনা কম হয় অনেক আগে এবং এখন নির্দিষ্ট ডোজ রেজিম আছে ঠিকঠাকভাবে দেওয়ার পদ্ধতি আছে সেটা বহুল চর্চিত সারা পৃথিবীতে তার নির্দিষ্ট গাইডলাইন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাইন্টিফিক বডি ঠিক করে রেখেছেন ফলে সেই অনুযায়ী ইনসুলিন দেওয়া যেতে পারে ইনসুলিন নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এক্সেপ্ট ইনসুলিন ইনজেকশানটা দেওয়া এবং সেটা এখন যে পদ্ধতিতে দেওয়া হয় তাতে আমরা চেষ্টা করছি বা সবাই মিলেই বিভিন্ন স্বাস্থ্য গবেষকরাও চেষ্টা করছেন যাতে এই পদ্ধতিটাই বেশি বেশি করে গ্রহণযোগ্য হয় যে নিজেই ইনসুলিন দেবে কেউ ইনসুলিন দিয়ে দেবে এরকম নয় समय পরিপ্রেক্ষিত দরকার এটা সেটা নয় কিন্তু এই কথাটা খুব মনে রাখা প্রয়োজন যে সেন্ট্রাল ওবেসিটি বা ভুগি হয়ে যায় আমার মতো আমার চা অনেক বেশি এই ধরনের লোকেদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অবশ্যই আচ্ছা এবং যদি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বাড়ে এখন ফ্যাটি লিভার একটা অসুখ বেরিয়েছে খুব কমনলি দেখা যায় এই অসুখগুলোর সাথে কোথাও না কোথাও এদের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয় এবং इट्स এ কমপ্লেক্স প্রসেস একটা আরেকটার সাথে কার্যকরণ ভাবে হোক বা ফলাফলগত ভাবে হোক সম্পর্কিত ওজন কমালে সেটা অবশ্যই হার্ট এবং ডায়াবেটিস দুটোর পক্ষেই ভালো এবং এর যে কমপ্লিকেশান সেটা কমাতেও অবশ্যই হেল্প করে তবে এরকম কোনো কথা নেই যে রোগালোকের ডায়াবেটিস হবে না ওজন বেশি থাকলে অত্যন্ত মোটা হলে তার ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই বেশি আচ্ছা আরেকটা বিষয় হলো যে অনেকদিন ধরে একটা মানুষ ওষুধ খাচ্ছিলেন হঠাৎ করে অনেকেই থাকেন যে ফলো আপ করেন না হট করে ওষুধ বন্ধ করে দিলেন এবং বন্ধ করে তিনি মনে করছেন যে আমি তো সুস্থ আছি সুস্থ আছি কোনো সমস্যা হচ্ছে না তার মানে ডায়াবেটিসে কোনো সমস্যা নেই এটা কতটা ঠিক কি করা হচ্ছে ঠিক এই সমস্যাটা ডায়াবেটিস এবং প্রেসার এই দুটো ব্লাড প্রেসার মানে হাইপারটেনশন যদি আমরা বলি বেশি প্রেসার এই দুটো ক্ষেত্রে আমরা খুব কমনলি ফেস করি ওষুধ খেলাম ভালো আছি ফিট আসলে অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ডিজিজ অসুখটাকে স্বীকার করা এবং আমার অসুখ হয়েছে আমি অসুখের ওষুধ খাবো ভালো থাকব এই একটা ফেজ যেটা পেশেন্টদের ক্ষেত্রে খুব কঠিন হয় সেটা নানা কারণে হতে পারে সামাজিক কারণে হতে পারে পারিবারিক কারণে হতে পারে নিজের আত্মবিশ্বাসে ধাক্কা লাগছে হতে পারে অর্থনৈতিক কারণ হতে পারে হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা আছে এটা থাকার ফলে এরকম একটা হয় যে রিপোর্টটা যেই ঠিক হয়ে গেল কমে গেল দুটো টার্ম বুঝতে হবে একটা হচ্ছে যে ওষুধ খেয়ে কমা আরেকটা কম থাকা যার কমই আছে যে সুস্থ তার তো ওষুধ খাওয়ার দরকার ছিল না যার ওষুধ খেয়ে কমেছে তার মানে ওষুধটার জন্য কমেছে সাইন্টিফিক্যালি এর দুটো আলাদা টার্ম আছে নমোগ্লাইসেমিক ইউগ্লাইসেমিক সেই সেই ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না তো ওষুধ খেয়ে যদি কমে থাকে তাহলে ওষুধটার জন্য কমেছে ওষুধ যতক্ষণ আছে আপনার এটা কম থাকবে ওষুধ আপনি তুলে দিলে ওটা বেড়ে যাবে তো কাজেই এই डायबिटीज डायबिटीस डायबिटीसिटली 
অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে পাঁচ দিন করি অর্থাৎ ওয়ান ফিফটি মিনিটস পার উইক এরকম হয় দু দিনের বেশি একটা না গ্যাপ না রেখে তাহলে সেটা আমাদের জন্য ভালো তার চেয়ে বেশি হলেও ক্ষতি নেই সেই জন্য অ্যাটলিস্ট কথাটা আছে লাইফস্টাইল মনিটরিং একটা পার্ট রেগুলার টেস্ট করা খুব ইম্পর্টেন্ট খাওয়া দাওয়া রেস্ট্রিকশন কিছু জিনিস মেনটেন করে চলা খাসির মাংস ডিমের কুসুম ঘি জালদা পনির এগুলো কম খাওয়া ভাত রুটি এগুলো কম খাওয়া না খাওয়া নয় না খাওয়াটা ভুল ধারণা ওই যে বললাম আপনি যদি নাই আসেন শিয়ালদা স্টেশনে তাহলে কোনো লাভ নেই তো কম খাওয়া এই জিনিসগুলো মেনটেন করা তো একটা হলো লাইফস্টাইল মডিফিকেশন তার মধ্যে অবশ্যই আসক্তি স্মোকিং অ্যালকোহলিজম এগুলোকে ছাড়া পরে এক্সারসাইজ একটা আর একটা পার্ট হচ্ছে যে রেগুলারলি ডায়েট ডায়েট ডায়েটারি মডিফিকেশন এর বাইরে রেগুলার স্ক্রিনিং করানো এবং নিয়মিত ওষুধ খাওয়া চার হয়েছে তো এই চারটে জিনিস যদি মেনটেন করেন কেউ তাহলে দীর্ঘদিন সুস্থ অবস্থায় স্বাভাবিক আর পাঁচ জনের মতো জীবনযাপন করতে অসুবিধা হওয়ার কোনো কারণ নেই একদম আপনি মানে আমরা যখন জিজ্ঞেস করছিলাম আপনাকে আমি যে এই ডায়াবেটিস থেকে কি কি সমস্যা হতে পারে তখন অনেকগুলো সমস্যার কথা বললেন তার মধ্যে একটা হলো হার্টের সমস্যা যেটা আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে আজকে আমরা কথা বলবো ডায়াবেটিস এবং হার্টের সমস্যা নিয়ে হার্টের সমস্যা তো অনেক রকম হতে পারে সাধারণত আপনি যদি আমি ছোট্ট করে একটু বোঝান যে কি কি সমস্যা হয় जमे रक्त बंद हो गए हार्ट खबर पाचेना से आस्ते आस्ते बुके बैठा चिंचिने बैठा हार्ट एटैक हलो जो सहज कथा एनजाइना मायकार्डर इनफेक्शन एर एनजिओग्राम करते हैं खराब किस पा जाए घटाबलना प्रचलित धारणा ठीक नार्टे রক্তবাহ হার্টের যে রক্তবাহ গুলো তাতে কিছু জমা হওয়া হয়ে সেই রক্ত চলাচল ঠিক করতে না পারা সহজ কথায় সাধারণ মানুষ তাকে ব্লক বলেন এটা আসলে তা নয় এটা এত পার্সেন্ট ব্লকে যত পার্সেন্ট ব্লকে যেগুলো বলা হয় এগুলো করোনারি আর্টারি ডিজিজ আমরা বলি আর ব্লক ফার্স্ট ডিগ্রি ব্লক সেকেন্ড ডিগ্রি ব্লক থার্ড ডিগ্রি ব্লক এই ব্লকটা অ্যাকচুয়ালি বা কমপ্লিট হার্ট ব্লক টু ভেরি কারেক্ট তো সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কন্ডাকশনের সমস্যা তো এই সমস্যাগুলো নিয়ে তো বিস্তারিত অন্যদিন নিশ্চয়ই আলোচনা করব তবে আজকে হার্টের সমস্যা বা ডায়াবেটিস নিয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কিন্তু আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠাতে পারেন আমি একবার একটু দেখে নিই কোনো প্রশ্ন রয়েছে কিনা না অ্যাস অফ নাও এখনও কোনো প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি না গুড আফ গুড ইনফরমেশন ফর গুড হেলথ একজনে লিখেছেন আরেকজন লিখেছেন নাইস কনভার্সেশন থ্যাংক ইউ সো মাচ না কোনো কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না যে প্রশ্নটা এবারে রাখব যেহেতু আমরা ডায়াবেটিস নিয়ে কথা বলছিলাম তার সঙ্গে সঙ্গে হার্টের সমস্যায় এলাম হৃদরোগ এবং রক্তে সুগারের পরিমাণের সাথে কি কোনো সম্পর্ক আছে নিশ্চয়ই ওকে ডায়াবেটিসের যে কমপ্লিকেশনগুলো আমি যেটা বলছিলাম যে রক্তে সুগার বেড়ে যাওয়াটাকে আমরা ডায়াবেটিস বলি ব্লাড সুগার বেড়ে যাওয়াটাকে তার সবচেয়ে বড় খারাপ দিক হচ্ছে তার কমপ্লিকেশন ব্রেইন হার্ট কিডনি এর ওপর ক্ষতি করে নার্ভের ক্ষতি করে চোখের অন্ধত্ব করতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি হার্টের সমস্যা এবং ডায়াবেটিস একদম প্রায় আজকের দিনে অভিন্ন হৃদয় আত্মা বলা যায় একজন আরেকজনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত প্রথমত দ্বিতীয়ত একটা লোকের ধরুন হার্টের সমস্যা এমনি হয়েছে তার ডায়াবেটিস নেই তার হার্টের সমস্যার প্রাবল্য যা হবে যতখানি প্রবল হার্টের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা ডায়াবেটিসের সেটা অনেক বেশি হবে অনেক গভীর হার্টের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা এক যদি একটা লোকের সাধারণভাবে আমরা একটা ভেসেল দুটো ভেসেল ব্লক দেখি ডায়াবেটিসে দেখবেন মাল্টি ভেসেল ব্লক আছে মানে মাল্টি ভেসেলে ডিসঅর্ডার আছে ব্লক কথাটা ঠিক না তো হলো এর বাইরে যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে সাধারণত হার্টের সমস্যা রোগীরা নানা ধরনের সমস্যা 
ফিল করতে পারবে বা সিমটম ফিল করতে পারবে ডায়াবেটিস কে আমরা বলি সাইলেন্ট কিলার আচ্ছা অনেক ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রোগীরা সেই সমস্যাটা সঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারেন না ফলে ডায়াবেটিসের রোগী হার্টের সমস্যা নিয়ে যখন প্রেজেন্ট করেন আলটিমেটলি শরীর খারাপ হয় তখন অনেকটা দেরি হয়ে গেছে বা অনেক দূর এগিয়ে গেছে তো কাজেই ডায়াবেটিস রোগীদের হার্ট ডায়াবেটিস ধরা পড়ে থাকলে হার্টের চেকআপ রেগুলার করা ইজ মাস্ট একদম মানে যেটা শুরুতেই বলছিলেন আপনি যে 18 বছরের পর থেকে বছরে একবার চেকআপ করা খুবই জরুরি আর যত বয়স বাড়বে 6 মাসে করতে পারলে ভালো এবং সেখান থেকে অন্যান্য সমস্যাও তাহলে রোধ করা যেতে পারে ঠিক ঠিক আচ্ছা এই যে হার্টের সমস্যার কথা বলছি হার্টের ব্যথা বা অনেক সময় হয় আমরা গ্যাসের ব্যথা ও বুকে ব্যথা অনুভব করি হার্টের ব্যথাতে মানে হার্টের কোনো সমস্যা থাকলে সেখানেও বুকে ব্যথা অনুভব করি এই পার্থক্যটা তাহলে সাধারণ মানুষ কি করে করবেন দেখুন খুব সহজ কথা বলতে গেলে সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পার্থক্যটা করা একটু ডিফিকাল্ট বহু সময় সাধারণ মানুষ গ্যাসের ব্যথা বলে কাটিয়ে দিয়ে ইম্পর্টেন্ট হার্টের সমস্যাকে ইগনোর করেন এবং তার ফলাফল ভয়াবহ হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত হয় তাহলে প্রথম কথা মনে রাখতে হবে যদি আমার খুব ব্যথা হয় আমি কতগুলো সহজ কথা বলছি জিভের তলায় একটা সার্ভিস সেট ব্যথা কমে গেল ফেয়ার এনাফ ফেলে দিলাম ব্যথা কমলো না পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরেকটা সার্ভিস সেট তাতেও ব্যথা কমলো না হাসপাতালে চলে যাব প্রাণটা বেঁচে যাবে আজকে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আছে আরামসে বেশিরভাগ পেশেন্টই সুস্থ হয়ে যায় অনেক পেশেন্টই বেশিরভাগই এবার ব্যথার কিছু ধরনের পার্থক্য আছে যেমন ধরুন এখানে আঙ্গুল দিয়ে যদি একটা দেখাতে পারে পিন পয়েন্টেড ব্যথা সেটা হার্টের ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা কম ইউজুয়ালি হার্টের ব্যথাটা কনস্ট্রিক্টিভ চেস্ট পেইন হয় এরকম কামড়ে ধরা একটা ব্যথা ব্যথা ছড়াচ্ছে উপরের দিকে উঠছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে নাভির ওপর থেকে অক্সিপিউট অব্দি যে কোনো ব্যথাই হার্টের ব্যথা হতে পারে অর্থাৎ অ্যাঞ্জাইনা ইকুইভ্যালেন বেশ কিছু জিনিসপত্র আছে যাতে হার্টের ব্যথা হতে পারে যদি এরকম একটা সাধারণ মানুষ দেখেন যে আমি একটু হাঁটছি হাঁটলে আমার ব্যথাটা বেশি হচ্ছে একটু বসে পড়লে ব্যথাটা কম লাগছে তাহলে তাকে সজাগ হওয়ার সজাগ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে ওটা কিন্তু গ্যাসের ব্যথা নয় ওনার একটু তখন হাঁপিয়ে যাচ্ছেন এক্সারশনাল ডিসমিনিয়া হচ্ছে অপেশনাল চেস্ট পেইন হচ্ছে রিলিফ অন রেস্ট ওনার হয়তো সেরকম অন্য কোনো সমস্যা নেই ওনার উচিত নিকটবর্তী ডাক্তারবাবুকে দেখানো আজই ফ্যাটিগ দুর্বলতা ফিল করা একটু হাঁটলেই শর্টেস অফ ব্রেথ অন এক্সারশন একটু কিছু দূর হেঁটে যাওয়ার পর হাঁপিয়ে যাচ্ছে আরে যা পারতাম সেটা পারছি না একটু যেন ব্যথা হচ্ছে এই ধরনের যখনই শুরু হতে শুরু করে কিরকম একটু ডিসকমফোর্ট ফিল হচ্ছে ঠিক মানে পরিষ্কার ভালো লাগছে না তো এই ধরনের ডিসকমফোর্ট গুলো যদি হতে শুরু করে আজকের দিনে কাশের কাছের নিকটবর্তী কোনো ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে নেওয়া অ্যাটলিস্ট একটা এসিজি করিয়ে নেওয়া এই স্ক্রিনিং গুলো কিন্তু করা উচিত ফেলে রেখে দীর্ঘদিন বড় কিছু না দেখি না আজ কালকে এত তো মুখ খেয়েছিলাম এইসব না করাই ভালো হ্যাঁ ঠিক নাইনটি পার্সেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো ওটা গ্যাসের সমস্যা ছিল লেটস টেক ইট ফর আর্গুমেন্ট সেক কিন্তু যে টেন পার্সেন্ট মানুষের ওটা হার্টের সমস্যা হলো তাদের জন্য কিন্তু ওটা জীবন হাতি হতে পারে এবং সেটা টাইমে আসলে প্রাণটা বেঁচে যাবে একদম নর্মাল লাইফ তারপরে क्षेत्र তবে সেই কথাটাই আপনাকে আমি বলছিলাম আপনি যদি আজকে কম বয়স্কদের টেস্ট করেন দেখবেন অনেকেরই কোলেস্ট্রল বেশি আছে অনেকেরই দেখবেন ডায়াবেটিস আছে অন্যান্য সমস্যা আছে আমি এরকম বেশ কয়েকজন আমার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুদের চিনি যারা খুব স্ট্রেসে থাকে রাত্রে কাজকর্ম করে তাদের নানা ধরনের অসুখ আছে হাইপার টেনশন আছে খুব কম বয়স তিরিশ বত্রিশ এই ধরনের বয়স তো দে নিড টু বি কেয়ারফুল এই জায়গাগুলোকে ঠিকঠাকভাবে দেখা এবং এখন থেকে বারবার বলছি স্ক্রিনিং ঠিকঠাক করে দেখে নেওয়া স্ক্রিনিং সেভস লাইফ প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর অলওয়েজ একদম আমাদের সময় যেহেতু শেষের দিকে একদম শেষ শেষ যেতে জানতে চাইবো যে মানুষ কি উত্তরাধিকার সূত্রে সূত্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে মানে কি সম্ভাবনা রয়েছে নিশ্চয়ই পারে তাহলে তাদের একটু সচেতন বেশি হতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই হতে পারে ওই যে বললাম নন মডিফায়াবল রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে একটা জেনেটিক ফ্যাক্টর পড়ে তো উত্তরাধিকার সূত্রে অবশ্যই হতে পারে সচেতন অবশ্যই হতে হবে কিন্তু তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে আরেকটা জিনিস পেয়েছেন সেটা হচ্ছে উন্নত বিজ্ঞান ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই 
হ্যাঁ অসুখগুলো খারাপ ক্ষতিকারক প্রাণঘাতী হতে পারে কিন্তু যদি সঠিকভাবে জীবনচর্চা করেন খাওয়া দাওয়া মেনটেন করেন ওষুধ খান এগুলো ডাক্তারবাবুকে দেখান একটা নির্দিষ্ট কি বলবো নির্দিষ্ট ডিসিপ্লিন লাইফের মধ্যে থাকেন ডিসিপ্লিন লাইফ মানে কিন্তু গলায় শিকল বেঁধে হাতে শিকল বেঁধে এরকম নয় আপনি সব খেতে পারবেন কম খান একদম কিছু খাবো না তা নয় সেটা করেন ভালো না থাকার কোনো কারণ নেই রেগুলার চেক আপ করান কিছু হয়েছে কিনা দেখুন পাশের আশেপাশের লোকজনকে একটু জানান এবং ইনফোডেমিক অর্থাৎ ভুল ইনফরমেশনের থেকে দূরে থাকুন কোনো প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারবাবু নিকটবর্তী যে ডাক্তারবাবু আছেন তাদের কাছে যান জেনে নিন করে রেগুলার ডাক্তারবাবুদের দেখান সুস্থ থাকলে ফলো আপ করুন সুস্থ থাকলে ঠিক আছে মেনটেন করুন সেটা চেক করুন ফলো আপ করুন এবং শুধু নিজের না নিজের আশেপাশের মানুষের মধ্যেও এই স্বাস্থ্য সচেতনতা বার্তাটাকে যতটা সম্ভব একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে ছড়িয়ে দিন দ্যাটস অল একদম থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর ধর এতটা সময় দেওয়ার জন্য আর আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তারাও খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সাধারণ মানুষের মনে যে প্রশ্নগুলো থাকে আশা করি সেই প্রশ্নগুলো উত্তর আমরা ডক্টর ধরের কাছ থেকে জানতে পারলাম এভাবেই সঙ্গে থাকবেন কারণ আগামী দিনে ডায়াবেটিস এবং হার্টের সমস্যা নিয়ে কিন্তু আমরা ডিটেইলে আলোচনা নিশ্চয়ই করব সঙ্গে থাকবেন ভালো থাকবেন নমস্কার নমস্কার